പ്രസംഗത്തിനുള്ള പ്രഭാഷണത്തിന് ശ്രമിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഈ സദസ്സിന് അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് എ ജയശങ്കർ സ്നേഹപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട യോഗാധ്യക്ഷൻ ടി ഹാഷിം സാഹിബ് ഈ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഇവിടെ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജനാബ് ടി കെ അബ്ദുൾ ഹമീദ് ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികളായിട്ടുള്ള ജോൺസൺ ബാലകൃഷ്ണൻ സുഹൃത്തുക്കളെ കെ എം സി സിയുടെ ഭാരവാഹികളെ പ്രവർത്തകരെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ ആദ്യമായി സി എച്ച് മുഹമ്മദ് വൈയുടെ ദീപ്തമായ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കും ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കെ എം സി സിയുടെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല പല സ്ഥലത്ത് റിയാദിലും മറ്റുമൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ ഒന്നൊന്നര മാസം മുമ്പൊക്കെ തീരുമാനമായി പോകുന്നത് കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് എം സി വടകരയാണ് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കുറേ നാൾ മുമ്പാണ് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹാഷിം വിളിച്ചു ഞാനത് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു കാരണം സി എച്ച് മുഹമ്മദ് പോയെ കുറിച്ചായതുകൊണ്ട് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് പോയ എന്ന് പറഞ്ഞ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസമായി ആരായിരുന്നു സി എച്ച് മുഹമ്മദ് പോയ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ആരല്ലായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം പ്രഗത്ഭനായ പാർലമെൻ്ററിയനായിരുന്നു അതിപ്രഗത്ഭനായ പ്രഭാഷകനായിരുന്നു വലിയ ജനനേതാവായിരുന്നു നല്ല എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അതുപോലെ നല്ല ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു വളരെ കാലം നിയമസഭയിലും ഏറെക്കാലം പാർലമെൻറ്റിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ ആളാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആളാണ് കുറച്ച് നാൾ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു ഇത്രയൊക്കെ അമ്പത്താറ് വയസ്സിനകത്ത് പൂർത്തീകരിച്ച് ഒരു ശോകാന്ത നാടകം പോലെ പിരിഞ്ഞു പോയ ആളാണ് സി എച്ച് എല്ലാത്തിനും ഉപരി സി എച്ച് മുഹമ്മദ് പോയ പരമ രസികനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സി എച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സി എച്ചിൻ്റെ ഫലിതങ്ങൾ സി എച്ച് നിയമസഭയിലും പുറത്തും യോഗങ്ങളിലും വ്യക്തിപരമായിട്ടും സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ പറയുന്ന ഫലിതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രസികത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ പെൺകുട്ടി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് നമ്മുടെ ഒരിക്കൽ പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് മാതൃഭൂമി പത്രാധിപരായിരുന്ന കെ എ ദാമോദരവനും പറഞ്ഞു പത്രപ്രവർത്തകർ ഗാന്ധിജിയുടെ പാത പിന്തുടർ ഗാന്ധിജി ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു അതെ ഹരിജൻ പത്രാധിപരായിരുന്ന ആളാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന സി എച്ച് ആണ് സി എച്ച് പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന ഗോഡ്സൈ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു നിങ്ങളാരും ഗോഡ്സയുടെ മാതൃക സ്വീകരിക്കരുത് ഇതാണ് സി എച്ച് അതുപോലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മത്സരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ്റെ തലയും തെങ്ങിൻ്റെ കുലയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കൂട്ടി അന്ന് ഈ സി പി എംകാരുടെ തേങ്ങ വിട്ട് സമരം നടക്കുന്ന കാലം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് തട്ടുകൾ എൻ്റെ സഹപാഠിയും സുഹൃത്തും ഇപ്പോൾ ചാന്തരികയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് എഡിറ്റർ വരയ്ക്കുന്ന മെഹബൂബ് ഈ സി എച്ചിൻ്റെ ഫലിതങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് പുസ്തകം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുസ്തകം കിട്ടാനില്ല ഞാൻ മെഹബൂബിനോട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പുതിയ എഡിഷൻ ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പുള്ളിക്ക് മാത്രം അറിയുന്ന എന്തോ കാരണത്താൽ അത് ചെയ്യുന്നുമില്ല ഇറക്കിയ ആളുകൾ വായിക്കും കാരണം അത്ര രസമാണ് വായിച്ച് വായിച്ച് നമ്മൾ ചിരി ചിരിച്ച് വയറ്റിൽ നീര് വീഴും അത്ര രസമാണ് സി എച്ച് സി എച്ചിൻ്റെ ഓരോ സാധനം അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഈ അവസാന സമയത്ത് മരണാസന്നനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് രണ്ടാമത് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് അഖിലേന്ത്യ ലീഗുള്ള സമയമാണ് പി എം അബൂബക്കറിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് മരമത്ത് വകുപ്പ് പണിയിച്ച ഏതൊരു പാലം സി എച്ച് മരമത്ത് മന്ത്രിയായതിന് ശേഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അപ്പോൾ അഖിലേന്ത്യ ലീഗുകാർ അതിനെപ്പറ്റി പരാതി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് പണി ഞങ്ങളെല്ലാ പണി തീർത്ത പാലത്തിന് ഇദ്ദേഹം വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല പുള്ളി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇവിടെ എന്ത് ഉദ്ഘാടനത്തിന് മന്ത്രിമാരെ വിളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ നയം മധുവിധുവിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മാത്രമേ പാവപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരെ വ
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തി ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആളാണ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് അത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വളരെ നന്മയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ നിസ്വനായിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മരിച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ബി എ കെ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് സി എച്ച് മരിക്കുന്നത് സി എച്ച് മരിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാതൃഭൂമി പേപ്പറിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ സ്തോഭജനകമായ ഒരു വാർത്ത വരുന്നു വലിയ കടബാധ്യതയിലാണ് സി എച്ച് മരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏക സ്വത്ത് എന്ന് പറയാവുന്ന കിടപ്പാടം പ്രളയത്തിലാണ് മാതൃഭൂമിയിൽ വാർത്ത വന്നപ്പോൾ പിന്നെ സംഗതി സീരിയസ് ആയില്ലോ അതിനെ തുടർന്ന് സീ രാജ്യവും മറ്റോണ്ട് പടം കടന്നു കൊണ്ട് അടച്ച് ആ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് കരകിട്ടി അന്ന് മുനിയർ ബാംഗ്ലൂരിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുക കരുണാകരനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാകരൻ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടാണ് മുനീറിന് കേരളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ മേടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ കുടുംബം ഒരു വിധത്തിൽ ഈ സാമ്പത്തിക പരാധീനതയിൽ നിന്ന് കരകറി അങ്ങനെ വലിയ സേവനം ചെയ്ത എന്നാൽ ഒന്നും സമ്പാദിക്കാതെ അവസാനം ഈ കുറേ ആളുകളുടെ ഓർമ്മയിൽ മാത്രം നിലനിന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു നിലപാടുകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലാത്ത ആളാണ് സി എച്ച് ഒരിക്കൽ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ എസ് എസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വലിയൊരു സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടി കിടങ്ങൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണമുള്ള ഉള്ള സമയത്ത് ഈ കിടങ്ങൂരാണ് പിന്നീട് സിംഗപ്പൂരിൽ ഹൈക്കമ്മീഷനായിട്ട് പോയത് കിടങ്ങൂരിന് അമേരിക്കയിൽ അംബാസിഡറായിട്ട് പോകാനായിരുന്നു താല്പര്യം അന്ന് അദ്ദേഹം എൻ എസ് എസിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും എൻ ഡി പിയുടെ ചെയർമാനുമാണ് കരണാരൻ പറഞ്ഞു കിടങ്ങൂർജിയെ ഞാൻ അമേരിക്കയിലെ അംബാസിഡറോ ബ്രിട്ടനിലെ ഹൈക്കമ്മീഷണറോ ആയിട്ട് അയക്കാം അപ്പം കിടങ്ങൂരിൽ നിന്ന് നയതന്ത്ര പരിചയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം തൽക്കാലം സിംഗപ്പൂർക്ക് പോകുക സിംഗപ്പൂരിൽ ഒരു നയതന്ത്ര പരിചയം അതിന് ശേഷം എന്താണ് അമേരിക്ക കരുണാകരൻ്റെ പലവിധ അഭ്യാസങ്ങളിൽ ഒരു അഭ്യാസം ഉണ്ട് കിടങ്ങൂരിന് ആ ചാതി മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹം സിംഗപ്പൂർക്ക് പോവുകയും തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എൻ എസ് എസിലെ എല്ലാ സ്ഥാനവും നഷ്ടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ശരിക്കും പുറപ്പോക്കുകാരനായിട്ട് വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം കടന്നു പോയിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പി കെ നാരായണ പഠിക്കുന്നത് അത് നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ നായർ മഹാസമ്മേളനത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പോയിട്ട് സി എച്ച് അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത രീതിയിൽ അർത്ത് മുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ സാമ്പത്തിക സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ല അത് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വത്തിനെതിരാണ് ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായി ഇത് ഒരു കാരണവശാലും നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് വളരെ കണ്ണി അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ ഒരു മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല സി എച്ച് മുഹമ്മദ് വൈയെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ല ജീവചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെയുള്ളവരൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വരുന്നത് വായിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കണം ഒന്ന് സി എച്ചിൻ്റെ ഓതറൈസ്ഡ് ബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയാവുന്ന നവാസ് പൂലൂരിൻ്റെ പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു കഥ ഒരു സംഭവം നവാസ് പൂലൂർ ഇപ്പോൾ സുപ്രഭാതം പത്രത്തിൻ്റെ പത്രാധിപരായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് ചന്ദ്രികയിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് സി എച്ചിൻ്റെ ഒരു വിനീത ശിഷ്യനാണ് അപ്പോൾ സി എച്ചിൻ്റെ ഒരു ആത്മകഥ എഴുതണമെന്ന് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അത് സമയമില്ല സമയമില്ല അപ്പോൾ നവാസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സി എച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നവാസ് പുസ്തകം എഴുതി സി എച്ച് വായിച്ച് അംഗീകരിച്ചു അതാണ് ഓതറേസ്റ്റ് ബയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞത് സുരഭി ബാനർജി ജ്യോതി ബസുവിൻ്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയ പോലെ ഇത് എഴുതി അച്ചടിപ്പിക്കും പ്രൂഫ് സി എച്ച് വായിച്ചു ഇത് ആര് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം ആര് പ്രകാശിപ്പിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സി എച്ച് പറഞ്ഞു പി എം അബൂബക്കർ അല്ല പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന പി എം അബൂബക്കർ ആണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അന്ന് ഈ യൂണിയൻ ലീഗും അഖിലേന്ത്യ ലീഗും തമ്മിൽ കണ്ടാൽ മിണ്ടാത്ത കാലം പി എം എ സമീപിച്ചു പി എം പറഞ്ഞു എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ പക്ഷെ ആ പുസ്തകം അച്ചടി പൂർത്തീകരിച്ചു അതിന് പ്രകാശനത്തിൻ്റെ തീയതി തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം സി എച്ച് മരിച്ചു പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് പ്രകാശിതം അതിൻ്റെ പുതിയ എഡീഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന ഈ ജീവചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഒരു ജീവചരിത്രം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്ര കേമപ്പെട്ട ഒരു രചനയൊന്നുമല്ല ഗംഭീരമായ പുസ്തകം നമ്മുടെ എം സി വടകര എഴുതിയത് തന്നെയാണ് അത് അതി ഭയങ്കരമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് കാരണം സി എച്ചിൻ്റെ ജീവചരിത്രം മാത്രമല്ല മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ
ഒരു സംശയവും ഇല്ലാതെ ആ സി എച്ചിൻ്റെ മറുപടി അച്യുതമായിരുന്നു അപ്പം നവാസ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു കൂട്ടുകക്ഷി സർക്കാരിനെ എങ്ങനെ നയിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അപ്പം നവാസ് അപ്പോൾ ഇ എം എസ് ഒ അർത്ഥശങ്കക്കിടയിലാതെ സി എച്ചിൻ്റെ മറുപടി ഒരു കൂട്ടുകക്ഷി സർക്കാരിനെ എങ്ങനെ പൊളിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇതാണ് സി എച്ച് മാത്രമല്ല സി എച്ച് വലിയ സഹൃദയനും ആയിരുന്നു പത്രാധിപർ പ്രഗത്ഭരായ പത്രാധിപരായിരുന്നു ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ആളാണ് പത്രാധിപർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചാന്ദ്രിക പത്രത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ലീഗ് പാർട്ടിയേക്കാളും സ്നേഹിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ ചാന്ദ്രിക പത്രത്തെ ചാന്ദ്രിക പത്രാധിപരായിരുന്നു ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരായ എഴുത്തുകാരെയൊക്കെ കണ്ടെത്തുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് വലിയൊരു സഹൃദയനായിരുന്നു വായനക്കാരനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എത്ര നേതാക്കന്മാർ പുസ്തകം വായിക്കും എനിക്ക് തോന്നലില്ല കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ ആകെ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് സൂചനപാലായിരുന്നു പുള്ളി മരിച്ചുപോയി പിന്നൊന്ന് കാർത്തികേനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി പിന്നൊരാൾ എൻ്റെ അറിവിൽ തലേക്കുന്നിൽ ബഷീറാണ് പുള്ളി മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് അവസ്ഥ വേറും നാലാമതൊരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനെ ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിലോ അനുഭവത്തിലോ പരിചയത്തിലോ പിന്നെ തരൂരുണ്ടോ ശാശി തരൂരുണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനല്ല ആദ്യം എഴുത്തുകാരനും ചിന്തകനും പ്രഗത്ഭനായ പ്രഭാഷകനും ഒക്കെ ആയിട്ട് യു എൻ വലിയ സ്ഥാനം വഹിച്ച് പുസ്തക രചനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഏറ്റെടുത്ത ഒരു ബുദ്ധിജീവിയാണ് നമ്മൾ തരൂരിൻ്റെ സാധാരണ കോൺഗ്രസ്സുകാരായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതാണ് കോൺഗ്രസ് മറ്റെല്ലാ പാർട്ടികളുടെ സ്ഥിതി ഇതൊക്കെ തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സി എച്ച് നല്ലപോലെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതാണ് സി എച്ചിനോട് നവാസിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനാണ് സി എച്ചിന് മറുപടി ഉറൂബ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നവാസ് ഉമ്മാച്ചു പോലെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ ഉറൂബിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അതാണ് സി എച്ച് ഉമ്മാച്ചു വായിച്ചിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഓടണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉമ്മാച്ചു എഴുതിയ ഉറൂബ് ഒരു കോൺഗ്രസ് ചിന്താഗതി ഉള്ള ആളാണ് ഉമ്മാച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ നോവല് വള്ളുവനാടിലെ മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന ഒരു നോവലാണ് ഉമ്മാച്ചു എന്നൊരു പെൺകുട്ടി അവളെ സ്നേഹിക്കുന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഒന്ന് ബീരാൻ മറ്റത് മായൻ ബീരാൻ സമ്പന്ന കുടുംബാംഗമാണ് ഉമ്മാച്ചുവിനെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു മായൻ നിരാശനായിട്ട് നാടുവിട്ട് പോകുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞ് മായൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ബീരാനെ കൊലപ്പെടുത്തും അതിനുശേഷം മായൻ തന്നെ ഉമ്മാച്ചുവിനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അതിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടാവും ബീരാനിൽ ഒരു മകനുണ്ട് ആ മകൻ ബീരാനെ പോലെ തന്നെ ഒരു സാധുവും സ്വപ്നജീവിയുമാണ് അയാളുടെ പേര് അബ്ദു എന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇതുവരെയൊക്കെ അങ്ങനെ കുടുംബകഥയായിട്ട് പോയിട്ട് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഈ ബീരാൻ്റെ മകനായ അബ്ദു കോൺഗ്രസ്സുകാരനായി മാറുന്നു അത് ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്താറ് കാലത്തെ കഥയാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ മറ്റേ രണ്ട് മക്കൾ ഇവർ തമ്മിൽ വലിയ സ്പർദ്ധയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ലീഗുകാരായിട്ട് മാറും എന്നിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കും അബ്ദുവിനെ തോൽപ്പിച്ച് മറ്റേ മായൻ്റെ മകൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെയ്യും ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിനെ താഴ്ത്തി കെട്ടുന്നതുമായവർ വശം അതിൻ്റെ അകത്തും ഉണ്ട് ഉമ്മാച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് സി എച്ച് എത്രയും എത്രയോ ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ള ആളാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയെ മോശപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ആർക്ക് വായിച്ചാലും തോന്നുന്നു ആർക്ക് വായിച്ചാലും തോന്നുന്ന ഒരു പുസ്തകം കലാമേന്മയുണ്ട് യാതൊരു സംശയമില്ല മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും നല്ല നോവലുകളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഉമ്മാച്ചു അത് വായിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും അത് എഴുതിയതിന് ഉമ്മ ഉറൂബിനെ ഏറ്റവും അധികം ആദരിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള ഹൃദയ വിശാലതയുള്ള ആളായിരുന്നു സി എച്ച് മുമ്പ് അതാണ് സി എച്ചിൻ്റെ പാത്രം എം എൻ കാരശ്ശേരി സാമാന്യം വലിയ ഒരനുസ്മരണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എം എൻ കാരശ്ശേരി ആദ്യകാലത്ത് എം എസ് എഫ് കയറുന്നതായിരുന്നു പലർക്കും അറിയില്ല കാരശ്ശേരി എം എസ് എഫ് ആയി എങ്ങനെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പുള്ളിയുടെ പാപ്പ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഉമ്മ ലീഗ് അനുഭവിക്കുക അതിൻ്റെ കാരണം അല്ല ഇതിൻ്റെ കാരണം പുള്ളി എം എസ് എഫിൽ ചേർന്നതിൻ്റെ കാരണം ആ നാട്ടിലെ പ്രമാണികളായ ആളുകളൊക്കെ തറവാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സുജായികളായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ കോൺഗ്രസ്സാണ് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ കന്ന് കൂട്ടാൻ പോകുന്നവരൊക
എൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആണെങ്കിൽ വലിയ ഒരു പോക്രസുകാരൻ അതിഭയങ്കരനായ ഒരു ലീഗ് വിരുദ്ധരുമാണ് അപ്പോൾ കാരശ്ശേരിയോട് സി എച്ച് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇളാപ്പ മറ്റേ കുഞ്ഞമ്മോട്ടി ഹാജി ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹം ലീഗിനെ എതിർക്കുമ്പോഴും ആ എതിർപ്പിനൊരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് എതിർപ്പിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതാണ് സി എച്ച് അപ്പോൾ എതിർപ്പിൽ പോലും സൗകര്യം കാണാൻ കഴിയുന്ന ആൾ ഉമ്മാച്ചു എഴുതിയതിന് ഉറൂബിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സി എച്ച് ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയും വേറെ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഈ മുസ്ലിം കുട്ടികൾ ധാരാളമായിട്ട് പഠിക്കണം ഉയർന്നു വരണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് എം എൻ കാരശ്ശേരി ആദ്യം മാതൃഭൂമിയിൽ സബ്ഡിറ്റർ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ മലയാള അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലി അപ്പോൾ ഈ മാതൃഭൂമിയിൽ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ കയറി അതിന് ശേഷം സി എച്ചിനെ കണ്ടപ്പോൾ സി എച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാലും കാരശ്ശേരി താൻ മാതൃഭൂമിയിൽ തന്നെ നിന്നാൽ മതിയായിരുന്നു കോളേജ് ലെച്ചറാവാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകന്മാരാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യം ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സി എച്ച് അതുപോലെ കാരശ്ശേരി ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് മുനീർ വളരെ ചെറിയ പയ്യനാണ് മുനീർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ സി എച്ചിന് യാതൊരു സന്തോഷമില്ല സി എച്ച് അല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ഇവൻ ഹിസ്റ്ററിയും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പിതാവാണ് സി എച്ച് പിന്നീട് മുനീർ ബി ബി എസ് ഒക്കെ പാസ്സായെങ്കിലും വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖയോടൊക്കെ സലാം പറഞ്ഞ് ചരിത്രവും പൗരധർമ്മവും രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ തന്നെ ഒരു ജീവിത മാർഗമാക്കിയത് കാണാൻ സി എച്ച് ജീവിച്ചില്ല അത് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഒരു കാർട്ടൂൺ ഇത് സി എച്ച് വലിയ രസികനായിരുന്നു രസികനാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സി എച്ചിനെ കളിയാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന കാർട്ടൂണുകൾ സി എച്ചിന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അന്ന് തനി നിറം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പത്രമുണ്ട് തനി നിറം നിങ്ങൾ മിക്കവരും കണ്ടുകളിലെ തിരു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന കലാനിലയം കൃഷ്ണനായരായിരുന്നു ഈ തനി നിറത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനും പത്രാധിപരും കലാനിലയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടക വേദി ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് കടമറ്റത്ത് കത്തനാർ രക്തരക്ഷസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുണ്ട് ഈ കലാനിലയം കൃഷ്ണനായരുടെ തനി നിറം പത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു വളരെ ഭീകരമായ ഒരു പേപ്പറാണ് ആരെക്കുറിച്ചും എന്തും എഴുതുന്ന ഒരു പത്രമാണ് തനി നിറം തനി നിറത്തിൽ കാർട്ടൂണുകൾ വരയ്ക്കുന്നത് മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റാണ് ഇയാൾ മന്ത്രി പി കെ മന്ത്രി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മന്ത്രി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മന്ത്രി എന്നാണ് മകനും പേരിട്ടത് ഇയാൾ സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ് മന്ത്രിയുടെ കാർട്ടൂണുകൾക്ക് ഭയങ്കര രസമാണ് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചൊരു അശ്ലീല സ്പർശം തനി നിറ പത്രത്തിൽ സി എച്ചിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും കാർട്ടൂണാണ് ഒരു പക്ഷേ മന്ത്രി സ്കൂൾ മാഷായിട്ടും കൂടി ആയിരിക്കും സി എച്ച് ഇതെല്ലാം വളരെ സാക്ഷിഷ്ടതയോടുകൂടി കാണുകയും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അത് സ്വീകരിക്കും പക്ഷേ ഒരിക്കൽ ഈ അധ്യാപക സമരം നടക്കുന്ന സമയം അധ്യാപക സമരം കുടുംബിൽ കൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന സമയം അച്യുതമേന്റെ മന്ത്രിസഭ മന്ത്രി സി എച്ചിനെ വളരെയധികം ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റ പ്രകോപനപരമായ ഒരു കാർട്ടൂൺ ഈ തനി നിറത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പേരിൽ പ്രസിദ്ധി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ സത്യത്തിൽ സി എച്ചിൻ്റെ കൺട്രോൾ പോയി സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഹോയ ഉടനെ തന്നെ കോപാകുലനാകുകയും മന്ത്രിയെ സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യിച്ചു മന്ത്രിക്ക് വേറെ ജീവിക്കാൻ മാർഗമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റിയ സമയം സമുദായക്കാരനുണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗമില്ല പന്തളത്തോ മറ്റോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കുളനട കുളനടയാണ് മന്ത്രിയെ സസ് മന്ത്രിയെ മന്ത്രി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ മന്ത്രി സാമാന്യം ക്ഷീണിതനായി അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണനെ കണ്ടു മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണനും ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകൾ എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ വന്ന് കണ്ടു മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ സി എച്ച് അല്ലേ അത് അപ്പോഴത്തെ ഒരു ആവേശത്തിൽ ചെയ്തതാണ് ഒരാൽ ഇന്നോ നാളെയോ ഒന്ന് സാനടുവിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് ഞാനാണ് മന്ത്രി സസ്പെൻഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കി പുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രി അവിടെ ചെന്നു ഞാനാണ് പി കെ മന്ത്രി കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് അപ്പോൾ സി എച്ച് ചിരിച്ചു സി എച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കാണുന്നത് ഞാൻ ചിരിക്കരുത് ഏതായാലും വ
എം സി വടകരയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട് സി എച്ചിൻ്റെ നിയമസഭ പ്രസംഗങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് പ്രസിദ്ധിച്ചു സി എച്ച് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കേരള നിയമസഭയിൽ അംഗമായിട്ട് ചെല്ലുന്നത് അന്ന് നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമസഭയിൽ ഘടാഗടിയന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പട്ടം താണുമുള്ള പി ടി ചാക്കോ അതുപോലെ ടി വി തോമസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രഗത്ഭന്മാരായ ആളുകളുള്ള സഭയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു കന്നിക്കാരനായ സി എച്ചിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ നിയമസഭയിൽ പലപ്പോഴും തെറ്റായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഭരണകക്ഷിയുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നടപ്പാക്കും അത് ആ പ്രതിപക്ഷക്കാർ ഉടനെ അതിൽ എതിർപ്പ് പറയും പ്രതിഷേധം ഉന്നയിക്കും പക്ഷേ ഭരണകക്ഷിയും ഭരണകക്ഷിയുടെ ഒരു വാലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പീക്കറും അത് ഗവനിക്കില്ല ഇത് സാധാരണ എല്ലാ എല്ലാ നിയമസഭയിലും നടക്കുന്ന കാര്യം ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പറഞ്ഞ കാരണം പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദമാരുടെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തിരുക്കൊച്ചി നിയമസഭയിൽ പട്ടം നടന്നുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ സി എച്ചിൻ്റെ പ്രസംഗമാണ് ഇവിടെ ഈ സഭയിൽ സന്നഹിതനായിരിക്കുന്ന ഇ എം ശങ്കർ നമ്പൂരിപ്പാട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി അല്ല ഇവിടെ ഈ സഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് ഇ എം ശങ്കര നമ്പൂരിപ്പാടാണോ അതോ പരകായ പ്രവേശം ചെയ്ത പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോനാണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു കാരണം പനമ്പള്ളി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പട്ടം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത് പട്ടം ചെയ്ത തെറ്റ് പനമ്പള്ളി ചെയ്ത തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാനല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുത്തിയേക്കണത് പനമ്പള്ളി ചെയ്ത തെറ്റ് അവർ ഇ എം എസ് ആവർത്തിച്ചാൽ അത് ഒരു തൃത്തെറ്റ് ആകും എന്നല്ലാതെ ഇതിന് തിരുമേനിയാണല്ലോ ആകും എന്നല്ലാതെ അതൊരു ശരിയായി മാറുകയില്ല എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാണ് സി എച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗശായി ഇങ്ങനെ വലിയ ഒരു പറഞ്ഞു അതുപോലെ മന്ത്രിയായിട്ട് വരുന്ന അറുപത്തേഴിലാണ് അറുപത്തേഴിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഗംഭീരന്മാരാണ് ടി വി തോമസ് ഉണ്ട് ഇ എം എസ് അമ്പൂരിപ്പാട് ഗൗരിയമ്മ എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ പി കെ കുഞ്ഞ് പി ആർ കുറുപ്പ് ടി കെ ദിവാകരൻ ഇവരൊക്കെ ഉള്ള മന്ത്രിസഭയാണ് അവിടെയും വളരെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്ന രീതിയിൽ വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആ സമയത്താണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പരാതികളായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ടാമത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ ഒമ്പതായിട്ട് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഷറീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയൊക്കെ പലതായി അന്ന് രണ്ടാമത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് കലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പാകിസ്ഥാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു സി എച്ച് അതൊന്നും ഗവനിച്ചില്ല തൃണമൂൽ ഗണിച്ചുകൊണ്ട് സർവകലാശാലയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി സി എച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയെക്കാളും ചാന്ദ്രിക പത്രത്തെക്കാളും അദ്ദേഹം സ്നേഹിച്ച എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അതേ പറഞ്ഞ എൻ്റെ നാലാമത്തെ സന്താനമാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത്രയും സ്നേഹിച്ച അതിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ ഏറ്റവും അധികം താല്പര്യമെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സി എച്ച് അത് എൻ്റെ ഒരു ഗുണഫലമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ മലബാറിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി സി എച്ച് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഒരു കാരണവശാലും സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും വകുപ്പ് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടിയാൽ അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റവന്യൂ വകുപ്പ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നു വേറെ ഏതെങ്കിലും വകുപ്പ് മരാമത്ത് വകുപ്പ് ആണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് കിട്ടിയത് പക്ഷേ അതൊന്നും മേടിക്കാതെ സി എച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എടുത്തത് ഈ സി എച്ചിൻ്റെ നിയമസഭ പ്രസംഗങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു വായിച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതേ പറയുന്ന അത് ഊന്നി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ കൂടുതൽ താല്പര്യം എടുക്കണം മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കണം പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണം എന്നൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ
പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പറായിട്ട് അയക്കും അത് ചില സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരുടെ എന്താണ് ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് സി എച്ച് തന്നെ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അവരെന്നെ ചവിട്ടിപ്പൊക്കി എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അഖിലേന്ത്യയിലേക്ക് വിട്ടു മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യ സ്വിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ അഖിലേന്ത്യ നേതാവായിട്ട് ഡൽഹിക്ക് വിട്ടു പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് അഖിലേന്ത്യ ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ ചവിട്ടിപ്പൊക്കി പിന്നെയാണ് പാർട്ടി പിള്ളരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പോന്നു ഈ സി എച്ച് എൻ്റെ പേര് മലപ്പുറം പാർലമെൻറ്റ് സീറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അച്യുതമേനോൻ വളരെ അസ്വസ്ഥനായി അച്യുതമേനോൻ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു സി എച്ച് അച്യുതമേനോൻ വളരെ അസ്വസ്ഥനായി എന്ന് മാത്രമല്ല ബേബി ജോണിനെ ബേബി ജോൺ ബാഫിഗിതങ്ങളായിട്ട് വലിയ അടുപ്പമുള്ളതാണ് ബേബി ജോണിനെ പാണക്കാട്ടേക്ക് വിട്ടു അല്ല കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വിട്ടു ബാഫിഗിതങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഈ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ പറയാം പക്ഷെ ബാഫിക്ക് തങ്ങൾ അതിലൊരു വിട്ടൊഴിച്ചും ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയാണ് സി എച്ച് പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പറായിട്ട് ഡൽഹിക്ക് പോയി പിന്നീട് ചാക്കിരി കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിട്ട് വന്നു അതുപോലെ പിന്നീട് അത് എഴുപത്തിയേഴിലെ മന്ത്രിസഭ വന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ഭരണം തുടങ്ങി കുറച്ചങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസ് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ എം എൽ എ സ്ഥാനം പോവുകയും മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കേണ്ടവർ വരും പിന്നെ കേസ് ജയിച്ച് തിരിച്ചു വന്നെങ്കിലും പിന്നെ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് കരുണാട്ടിൻ്റെ കൂടെ വന്നപ്പോഴാണ് അമ്പത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത നാടകത്തിൻ്റെ തിരശ്ശീല സത്യത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാതെ പോയ ഒരു വലിയ വാഗ്ദാനമായിരുന്നു സി എച്ച് എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അമ്പത്താറ് വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യ മരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രായമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുമ്പത്തെ കൊല്ലം മരിച്ചത് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം മരിച്ചത് ഈ മനുഷ്യൻ ആഹാരം കഴിച്ച് മരിക്കാന്ന് പറയില്ലേ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ലീഗിൻ്റെ നേതാവായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ സഹനശക്തി മാത്രം പോരെ ദഹനശക്തിയും വേണം എന്നാണ് അത് ഞാനും ഫിറോസ് കൂടി ഇന്ന് ഷാർജയെ കൂടി നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതാണ് ഫിറോസിനെ കിടപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇക്ക ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് പോവാ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആളുകൾ വെറുതെ സ്നേഹം കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ സി എച്ച് ഇതൊക്കെ കഴിക്കും ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കഴിച്ച് കഴിച്ച് ഇദ്ദേഹം വലിയ പ്രമേഹ രോഗിയായിരുന്നു പ്രമേഹം വകവയ്ക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ പിന്നെയും പിന്നെയും ആഹാരം കഴിച്ച് മധുരമുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിച്ച് അമ്പത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം തീരെ അവശനായിരുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകുകയാണ് അപ്പോൾ സമുദായത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹം കടന്നുപോയി അദ്ദേഹത്തിന് പകരം വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു നേതാവ് സത്യത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൽ എന്നല്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പിന്നെ ഓരോ മനുഷ്യരും കടന്നു പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ല ആളുകൾ വരും ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനിയും പക്ഷെ സി എച്ചിന് നമ്മൾ എന്തിന് ഓർക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഞാനിന്ന് ആഷിം സാഹിബ് ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും നമ്മൾ സി എച്ചിനെ ഓർക്കണത്തിനാണ് മുപ്പത്താറ് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം സി എച്ച് വലിയ പാർലമെൻറ്ററിയനായിരുന്നു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ സ്ഥാപകനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സി എച്ച് പറഞ്ഞ ഫലിതങ്ങളുടെ പേരിലല്ല നമ്മൾ സി എച്ചിനെ ഓർക്കണത് സി എച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത സി എച്ചിന് നമ്മൾ സി എച്ചിനെ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിലും മുഴുകിയ ഒരു സമൂഹത്തെ ഈ പുരോഗതിയുടെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ കേരളം നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ ഏറനാട് വള്ളുവനാട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന ഹറാമാണ് എന്ന ആളുകൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം സമൂഹത്തിൽ വളരെ പ്രമാണികളായ ആളുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണക്കാരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് നാട് മുഴുവൻ നടന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം കൂടി ഉണ്ട് ഈ സർക്കാരിന് ടാക്സ് കൊടുക്കരുത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കരുത് സ്കൂളിൽ പോരുത് എന്നൊക്കെ പഠി പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന കാലമുണ്ട് അന്ന് ഈ സമൂഹ സമുദായത്തിൽ പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരും മറ്റു ആൾക്കാരൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പരമാവധി ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ ചേരുന്നില്ല കാരണം ഇത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് എതിരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് ഇവർ ഈ പുരോഗതിയുടെ പാതയിലേക്ക്
അല്ലെങ്കിൽ ഉടായിപ്പുകാരായ കോൺഗ്രസ്സുകാരോ അല്ല സത്യത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ട് ആരെന്നറിയാം ഇവര് ചിലപ്പോൾ പിച്ചാത്തിരുന്ന് പട്ടത്തിൽ കയറ്റും അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം അവരൊന്നുമല്ല ഈ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിൻ്റെ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മുലയാം സിംഗിൻ്റെ പാർട്ടി മായാപതിയുടെ പാർട്ടി ഇപ്പം മമത ബാനർജിയും ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തി ഇവർ ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ മദ്രസയിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കും കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടുത്തെ മദ്രസയല്ല അവിടുത്തെ മദ്രസ അവിടെ പത്താം ക്ലാസ് മദ്രസ ഡിഗ്രി മദ്രസ എല്ലാ ക്ലാസ്സും മദ്രസയിൽ പഠിക്കാം അവർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും പക്ഷെ ആ അപകടം കിടക്കണം എന്നറിയാമോ മദ്രസയിൽ പോകണ്ട മദ്രസയിൽ ഉസ്താദുമാർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ സൗകര്യമല്ലേ ശമ്പളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിള്ളേർ പോയാലും പോയില്ലെങ്കിലും പരീക്ഷ എഴുതിയാലും എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ഡിഗ്രി കിട്ടും പക്ഷെ കുഴപ്പം ഇവർക്ക് ഉറുതു അല്ലാതെ ലോകത്ത് ഒരു സാധനവും അറിയാൻ പാണ്ടാവില്ല ഇന്ത്യയിലുള്ള ബോർഡ് പോലും ഈ മുസ്ലിം കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ പോലീസിൽ പോലും ജോലി കിട്ടുകയില്ല അവിടെ തസ്ലിമുദ്ദീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ആൾക്കാരാണ് നേതാക്കന്മാരായിട്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് തസ്ലിമുദ്ദീൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അസം ഖാൻ അതുമല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വേറെ ഷഹാബുദ്ദീൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തുറ്റി ജില്ലാ ക്രിമിനൽ കേസിലേക്ക് പ്രതികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ബലാലി സംഘം കൂട്ടായ്മ കവർച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള നൂറായിരം കേസിൽ പ്രതിയാണെങ്കിൽ അവർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കന്മാരാണ് അപ്പോൾ ഈ സമുദായത്തെ ഏത് കാലത്തും അന്ധതയിൽ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ഒരു കാരണം വെച്ചാലും പഠിക്കില്ല ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കേണ്ട കൂടി ഇംഗ്ലീഷാണ് പുരോഗതി നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ പാടാത്തവർ ഈ രാജ്യത്ത് യാതൊരു കാര്യമില്ല ഈ രാജ്യത്തല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു വിശേഷമില്ല ഇംഗ്ലീഷാണ് പുരോഗതി അപ്പോൾ ബീഹാറിൽ സംഭവിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ബംഗാളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന സി പി എംകാർ മരിച്ചപ്പോൾ ഇത്ര മോശമായിരുന്നില്ല സി പി എംകാർ മരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പല കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മമതാ ബാനർജി വന്നപ്പോൾ പഴയ മായാവതിയുടെ പാറ്റേണാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നേതാക്കന്മാരെ കൊണ്ട് എന്താണ് സമ്പന്നമായ നമ്മുടെ ഈ ഭാരത ഭൂമിയിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രം മതി സി എച്ചിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാണ് സി എച്ചിനെ പോലെ ഒരാൾ സി എച്ചിനെ പോലെ ഒരു നേതാവ് ബീഹാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടണം എന്ന് സമുദായ അംഗങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മാതിരി സംഭവിക്കില്ല ഈ ഹിന് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പത്രത്തിൽ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും ലേഖനായിരുന്ന ഒരു ചങ്ങാതി ഞാൻ ഇപ്പോൾ അയാളുടെ പേര് ഓർക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കും പുള്ളി അമേരിക്കയിലെ അതോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറാണ് ബീഹാറുകാരാണ് മുസ്ലിമാണ് അദ്ദേഹം ബീഹാറിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പൊതുവിലും ബീഹാറിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും അനുഭവിക്കുന്ന അവശതകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനം അധികം വരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാനിത് വായിച്ച എനിക്ക് വലിയ മതിപ്പ് തോന്നി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കളെ നേരിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്നെ വന്ന് കാണും എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ താങ്കളുടെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ വായിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് എന്ന് അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു എന്നോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് പുരോഗതി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിപരമായ നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു സമുദായ നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു സി എച്ച് മുഹമ്മദ് വയ പോലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി പുരോഗതി പ്രാപിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പുരോഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പുരോഗതി ഉണ്ടാവും സാമൂഹ്യ പുരോഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവും അതും രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായ വിലപേശൽ ശക്തി ഉണ്ടാവും രാഷ്ട്രീയമായ ഇച്ഛാശക്തി ഇല
ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് മുന്നേറാനും പൊതുജീവിതത്തിൽ അവരർഹിക്കുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ച ഒരാൾ എന്ന രീതിയിലാണ് ചരിത്രം സി എച്ചിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീപ്തമായ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇത്ര നേരം സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എനിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല ഏതായാലും ഈ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു